¿Qué tal? Cordial saludo, bienvenidos una vez más a nuestra emisión en CCM Noticias. Estamos listos, Diana, para entregarles toda la información que ha transcurrido en Marinilla y en la región del Oriente Antioqueño. Les presentamos los titulares. Más de mil personas son priorizadas en Marinilla para vacunación contra el COVID-19. Se dio espacio de concertación entre habitantes de La Milagrosa afectados por malos olores, la empresa y autoridades. Inicia proceso para ser parte de la elección de la Mesa de Víctimas. Gobernación de Antioquia anunció garantías de Internet para instituciones educativas oficiales y parques educativos. Iglesia anunció protocolos para el miércoles de ceniza. En deportes, Marinilla inicia competencias en el torneo intermunicipal de fútbol. Se tocan puertas para que el municipio sea sede de los Juegos Departamentales en 2023. Se reactivan competencias en la unidad deportiva. Les contamos los logros de Juan Sebastián Giraldo como entrenador saliente del rugby local. Conozca más noticias importantes del oriente en nuestro panorama regional. Y en nuestra sección de salud, tres expertos resuelven las dudas frecuentes acerca de la vacunación contra el COVID-19. Bienvenidos a las noticias. Este jueves se dio una importante reunión entre directores de la salud, alcaldes, autoridades de Marinilla y la gobernación de Antioquia. El objetivo de esta fue socializar el plan de vacunación y las responsabilidades que cada uno tendrá para este importante proceso. Desde la Gerencia para la Atención del COVID en Antioquia capacitaron directores de salud de algunos municipios del altiplano respecto a los procesos de vacunación. Y que podamos hacer un, un trabajo coordinado que nos permita avanzar en toda la logística que se necesita en Antioquia y en cada municipio para lograr las coberturas de vacunación que estamos planteando. Y estas primeras fases nos van a ayudar en la medida en que la población de la etapa 1 es una menor población, que sea como ese espacio de, 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 de piloto, prueba piloto, para las fases siguientes que van creciendo en población necesaria a vacunar. En la primera etapa del país llegarían 50.000 dosis del biológico. Antioquia podría recibir cerca del 13% de estas. Que después nos va a llegar una segunda tanda cercana a otras 50.000. Pero adicionalmente nos han dicho, pero insisto, eso debe ser comunicación que va saliendo del ministerio de acuerdo a la negociación que tiene con los diferentes laboratorios que 15 días después de que llegue la primera tanda vamos a tener ya vacuna para vacunar la población mayor de 70 años. Entonces ya nos va llegando un volumen importante de vacuna. Hoy han salido unas informaciones eh, que están diciendo antes de que termine febrero vamos a tener un poquito más de un millón de vacunas en Antioquia. Pero hay que esperar y validar esas informaciones porque no dejan de ser informaciones de medios que no tenemos toda la certeza. En el marco de esta reunión, el gerente no precisó la cifra de dosis que vendrían a Marinilla. El secretario de Salud aseguró a CCM Noticias que actualmente hay 1.170 personas priorizadas para la vacunación en primera fase. Continuamos realizando el seguimiento que se hace a la problemática ambiental que se vive en una de las veredas de Marinilla. Esta semana la comunidad Cornare y la empresa implicada tuvieron un espacio de diálogo y de concertación. Tras las múltiples quejas presentadas a Cornare de parte de los habitantes de la vereda La Milagrosa por los malos olores que emana una porcícola, el Consejo abrió un espacio para el diálogo entre las partes. Desde esta corporación quisimos propiciar este espacio de diálogo con las diferentes entidades, con Cornare, la administración municipal, los de la empresa eh, Granja San José, con la gente de la comunidad y la idea es que por parte de las diferentes entidades y de la comunidad, empecemos a ver resultados para tratar de solucionar esta problemática. En la reunión se le informó a la comunidad que la empresa cuenta con todos los permisos para su operación, sin embargo deberán mejorar la disposición de residuos. Hemos atendido algunas de las quejas ambientales, las quejas ambientales que se nos presentan en la corporación, tenemos un sancionatorio ya eh, para un, un vecino, un predio vecino que está recibiendo fertilización, y hoy nos comprometimos a hacer operativos permanentes, obviamente sorpresa, sin avisar, operativos permanentes en la madrugada, en la noche, para detectar quiénes nos están afectando, 
las fuentes y obviamente cuál es el origen del olor que se viene presentando en esa zona. En ningún momento se trata de ir en contra de los intereses de la empresa, ni mucho menos solicitar que se tenga que cerrar, sino que es un proceso de concertación en el que todos asumamos las responsabilidades para que generemos ese aporte para el desarrollo sostenible de la vereda. Desde la comunidad piden que se dé una solución definitiva a la problemática. Están utilizando mucho el término mitigar, y mitigar puede ser darle un manejo, eh, reducir, pero nosotros como comunidad lo que queremos es que ya le den un punto final a, a esta situación. O sea que ya esto de una vez por todas, ya, ya de aquí salgamos con que ya va a haber, va a haber un, un trabajo donde ya no se va a volver a, a generar ni contaminación por olores, ni por mosco, ni por gallinas. Por su parte, el representante legal de la empresa aseguró que el compromiso es identificar los puntos de mejora y buscar una solución conjunta. Dar solución conjunta. Eh, próximamente estaremos teniendo un espacio donde las pruebas que estamos realizando en unos proyectos de inversión, en, en los que estamos dándole solución, eh, puede ser la mejor manera de evidenciar esa solución, pero que sea para ellos una respuesta concreta a las dificultades en comunidades que están teniendo. Reiteró que realizarán los procesos de mejora con el acompañamiento de la comunidad, pues también en la zona se genera empleo. Tenemos más de 50 personas empleados directos eh, en la granja. Esto eh, estamos haciendo incluso un esfuerzo para que sea de los 50 empleados. Tenemos 20 mujeres, 12 de ellas cabeza de familia y tenemos 6 venezolanos también, digamos, empleados directamente. Estamos buscando que sean de la zona y que puedan ellos también favorecerse de tener una actividad porcícola en la vereda. En CCM Noticias estaremos atentos a la evolución del proceso que busca frenar la problemática ambiental que evidenció la comunidad. Las víctimas del conflicto armado tienen la posibilidad de elegir cada dos años los representantes en la mesa de participación de este sector de la población. Conozcamos cuál es el proceso para iniciar la inscripción para la elección. La Mesa de Víctimas es el espacio de participación que ayuda a proponer acciones en pro de estas personas, así como hacer control a la política pública de víctimas. ¿Cuál es el primer proceso? Es la inscripción, el cual va hasta el 31 de marzo de este año, donde las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas se pueden postular y con una adicional que ahora las víctimas de hechos colectivos se pueden inscribir pero en Marinilla solo tenemos una organización que es el colectivo Ramón Emilio Arcila. Se realizarán reuniones con la unidad de víctimas, pues hay una nueva regulación en la inscripción de personas al proceso. Estamos a la espera de las nuevas directrices que va a tener la unidad de víctimas respecto a este tema sobre las víctimas y su derecho a participar, en especialmente en este espacio como son las mesas de participación efectiva de víctimas. Las personas interesadas podrán recibir asesoría en la personería municipal. Como las organizaciones de víctimas no tienen que estar registradas en Cámara de Comercio, a diferencia de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, hay colectivos que de pronto nunca eh, se han visibilizado jurídicamente, por así decirlo, pero en la sociedad están reconocidos. Es elaborar un acta que quieren participar y materializar por parte de la Administración Municipal y de la personería, si tiene el conocimiento de que se han hecho injerencia, pues darles esa oportunidad y certificarles que tienen un año de operancia como mínimo pues en, en esto. Desde las personerías de la región esperan apoyar la gestión para reducir los requisitos que han generado para la participación de las personas en la mesa de víctimas. Los parques educativos del departamento tendrán asegurado el acceso a Internet, así lo aseguró la Gobernación de Antioquia tras la firma del convenio con la empresa privada que prestará este servicio. El acuerdo entre la Gobernación de Antioquia y la empresa privada también permitirá garantizar el servicio de Internet en las instituciones educativas oficiales. Precisamente era una de las deudas más grandes que teníamos con el sector y era la conectividad de nuestras instituciones educativas oficiales en el departamento. Llegaremos, gobernador, a los 117 municipios, 411 sedes urbanas, eh, 79 parques educativos y 9 ciudadelas. Y esto dispone entonces una apertura para que lleven, no, lleguen nuevos programas de formación técnica y tecnológica, pero además para mejorar y profundizar el ejercicio de alternancia. Serán miles de estudiantes que podrán disfrutar de este beneficio. Poder ayudar a 253 mil niños en su formación 
eh, es realmente un motivo de orgullo para, para ti y para todo el equipo técnico que ha trabajado en este proyecto. Este es un convenio entre Tigo y UNE y la Secretaría de Educación del Departamento que nos va haciendo avanzar Marcelo y Alexandra en una de las grandes metas del gobierno y es la conectividad de todos los territorios. De to Aseguró el mandatario que este avance dará capacidad de abordaje de la alternancia en los municipios de Antioquia y la posibilidad de mantener las relaciones constantes con otras instituciones como el SENA y la Universidad Digital de Antioquia. El próximo 17 de febrero es miércoles de ceniza. Conozcamos cuáles son las disposiciones de las iglesias católicas del municipio para la realización del tradicional rito de la imposición de la Santa Ceniza al que asisten miles de fieles. Son miles los fieles que tradicionalmente asisten a la imposición de la Santa Ceniza. De acuerdo a las instrucciones que nos ha dado la iglesia, vamos a tener miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza en la frente pero con una variante, como lo hemos hecho todo este tiempo de pandemia, frente a la comunión. Eh, serán celebraciones muy breves para evitar mucha aglomeración de fieles en el templo, se les pide mucha disciplina, guardar distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el sacerdote o el ministro se debe dar cumplimiento al distanciamiento social y tener en cuenta las disposiciones de la logística de los diferentes templos. Cuando el ministro o el sacerdote nos esté trazando la señal de la cruz en la frente, nosotros como ministro no vamos a pronunciar ninguna palabra, ni los fieles van a responder nada tampoco para evitar de pronto contagios o propagación del virus. Entonces frente a esto es una forma muy simple, muy sencilla, el sacerdote en silencio traza la señal de la cruz sobre nosotros en silencio, y con tapabocas también han de permanecer los fieles. Se recomienda a los fieles disponer del tiempo necesario para asistir a las iglesias y evitar las aglomeraciones durante los momentos de reflexión de este día. Iniciamos nuestra sección deportiva con información de la selección de Marinilla de fútbol que comienza su participación en el torneo intermunicipal en el próximo domingo. Nuestro periodista Hamilton Gómez se encuentra a esta hora en la unidad deportiva, precisamente en el último entrenamiento de la selección. Hamilton, adelante con la información. Diana, Luisa, buenas noches, muchas gracias, un saludo también especial para todos nuestros televidentes en CCM Noticias, estoy aquí en la unidad deportiva de Marinilla, donde nuestra selección está realizando su último entrenamiento previo al debut del torneo intermunicipal, que lo hará en condición de visitante, enfrentando al Carmen de Iboral. A esta hora nos acompaña Pedro Quirós, el técnico de la selección Marinilla de fútbol, y le damos una cordial bienvenida a CCM Noticias. Buenas noches, Hamilton, buenas noches para todos. Bueno, Pedro, se llegó la hora de debutar luego de mucho tiempo de espera, el otro grupo ya terminando su primera fase y ustedes para iniciar. Sí, eh, ya si Dios quiere, eh, ahorita el domingo eh, arrancamos nuestro primer compromiso, eh, nos encontramos pues haciendo como los últimos detalles para el partido del domingo. Bueno, Pedro, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están las sensaciones? Pues los muchachos se encuentran bien, se encuentran muy motivados, eh, realmente después de una para tan larga, eh, los muchachos están también un poquito ansiosos por jugar, eh, pero el, el grupo yo lo veo bien, lo veo fortalecido. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. O sea, Milton. Muy bien, Pedro Quiroz, y ahora invitamos también a Diego Giraldo, él es uno de los jugadores de las divisiones inferiores del equipo de Águilas Doradas de la ciudad de Río Negro. Bienvenido a CCM Noticias y qué bueno que pueda estar con Marinilla este año. Eh, muchísimas gracias por la invitación y sí, contento pues porque... Este año va a ser el primer pues como con la selección de mayores y con muchas expectativas. Bueno, hoy viernes queda un día de descanso para el domingo y ¿cómo se siente? ¿Cómo ve el equipo? Eh, la verdad yo el equipo pues muy motivado, eh, los pelados muy comprometidos, pues en lo personal eh, muy contento pues, un poquito ansioso por, por, pues, por empezar, pero pues sé que con la ayuda de Dios nos va a ir muy bien y vamos a empezar con pie derecho. Bueno, Diego, usted que viene en ese camino, buscando el profesionalismo, que está muy cerca, eh, ¿cómo está aportando a esta selección para que dé buenos resultados? Eh, no, pues la idea es que 
eh, pues darle una mano al equipo a pesar de que pues yo estoy también con otros compromisos en Río Negro pero en los días que pueda eh, venir a jugar y, y nada y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y entregarlo todo Gracias Diego, éxitos Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy bien, Diego Giraldo, delantero de la Selección Marinilla de Fútbol. Los invito para que estén muy atentos a toda la información de CCM Noticias. El partido será este domingo a las 3 de la tarde en la Unidad Deportiva del Carmen de Iboral por la segunda fecha del torneo intermunicipal. Recordemos que la primera era frente al municipio del Santuario, pero por toda esta situación que viene pasando eh, se aplazó. Y entonces el debut de Marinilla será en la segunda fecha. Continúen con más noticias en CCM Televisión. Gracias Hamilton Gómez por la información desde la unidad deportiva. En nuestras noticias les contamos que este fin de semana se reactivan las competencias de fútbol aficionado en nuestro municipio. Cerca de 1.500 personas podrán retomar sus actividades en las competencias de deporte de conjunto como el fútbol y el baloncesto. En las categorías mayores, en aquellos torneos que por motivos de la pandemia en el año 2020 no pudimos finalizar de la mano del de Club Deportivo de Fútbol, lo que significa el torneo de primera, recreativa, nocturno y el torneo veredal. Y daremos inicio también a los partidos amistosos previos para el torneo de la Pony Senior Master. Los deportistas deberán continuar con los habituales protocolos y tener en cuenta que no se podrá llevar al público a las graderías. La idea es continuar con estos protocolos y lo más importante, y hacemos un llamado muy especial a los participantes, y es evitar eh, llevar acompañantes, solo que nos lleguen los deportistas, cuerpos técnicos, eh, comisiones arbitrales para el desarrollo de todos estos torneos. Del cumplimiento de las normas por parte de los clubes y equipos participantes depende la continuidad de esos torneos realizados en el marco de la pandemia. Durante la semana, el nuevo gerente de Indeportes Antioquia se reunió con las directivas de deporte de Marinilla. Este es el balance que queda después de este encuentro. En este encuentro desde Marinilla se le solicitó al gerente de Indeportes el apoyo en temas de infraestructura para escenarios como pistas de patinaje, piscina municipal y dotación del gimnasio municipal. Sabemos que al lado de Indeportes Antioquia vamos a hacer un gran papel durante estos años. Vamos a dejar allí una marca bien importante para que los deportistas que hoy están, pero los que vienen en el camino, tengan unos espacios hermosos, tengan unos sitios donde practicar su deporte y sacamos adelante el deporte de Marinilla. CCM Noticias conoció que el alcalde de Marinilla y el director de Linderma le solicitaron al gerente que el municipio sea sede de la final de los Juegos Departamentales en el año 2022 o 2023. Juan Sebastián Giraldo finalizó su ciclo como entrenador de rugby en Marinilla. Ahora se enfoca en nuevos retos personales, Luisa. Precisamente hoy queremos recordar los logros deportivos de este entrenador y cuáles son las nuevas oportunidades que tendrá en el campo del rugby antioqueño. Juan Sebastián Giraldo lideró por varios años el deporte del rugby en Marinilla. Su entrega fue determinante para tener siempre un buen rendimiento como entrenador. Realmente fue un proceso muy enriquecedor, maravilloso, que me ayudó a crecer mucho como profesional, me ayudó a crecer mucho dentro de mi experiencia como entrenador, eh, de vivir dentro de la cancha y comprender los muchachos y no eso es... Es muy bonito, realmente solo quedan palabras de agradecimiento por todo lo que se pudo hacer, lograr y no, hoy estamos en un pasito al lado, pero para que esto siga creciendo. Se va del instituto dejando un hito importante en masificación y resultados. Digamos que la cara visible soy yo, pero como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el rugby de Marini ya tiene un montón de personas, amigos, compañeros que trabajan en pro, de ese rugby, de todas esas cosas que suceden, entonces al día de hoy, hoy queda la tarea, todos los que estamos ahí de seguir trabajando, de seguir fortaleciendo, logrando que día a día eh, sigamos adelante pues y cosechando, que esa cosecha o eso que se ha venido haciendo no deje de suceder, porque esa es la clave, esa es la clave pues que podamos eh, seguir en lo alto. En su vitrina como entrenador se subió 17 veces en el podium, Nueve títulos, dos con las damas y siete con varones, tres subcampeonatos y cinco ubicaciones en el tercer lugar en competencias oficiales.
este está creciendo mucho, el rugby está creciendo mucho, entonces entre más personas trabajemos en pro y que sigan trabajando, pues seguro vamos a seguir creciendo más. Y es que ese crecimiento también se da en la parte personal. Ahora tiene el reto de estar en la Superliga Americana de Rugby con la Selección Colombia. Yo llevo 12, 13 años jugando rugby y pues eso al principio se veía lejos, pero ahora es una posibilidad latente y entonces no se puede desaprovechar. Todo puede pasar, es profesionalismo, el alto rendimiento, los mejores estarán, pero sin duda alguna hasta el momento ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y por otro lado, pues como les había mencionado, con el ánimo de ayudar desde otros ámbitos, desde la parte administrativa, ayudar a enriquecer eh, esas otras labores que no solo sean dentro de la cancha, sino fuera. Ahora trabajará con la Liga Antioqueña de esta disciplina como coordinador de desarrollo en la región del Oriente Antioqueño. Quieren que todos los clubes, todos los equipos que hay ahora se vuelvan clubes y que además de estar bien constituidos, se fortalezcan dentro de su estructura, en capacitación, en todo. entonces la labor mía con ellos es ayudarlos gestionando capacitaciones de los diferentes niveles para los entrenadores, los preparadores físicos, que estén administrativamente bien o guiarlos dentro de la experiencia que he podido adquirir con Espartanos de Marinilla, guiarlos para que ellos estén bien y así en, ese, en esa etapa de desarrollo que viene para el rugby de Antioquia, pues estar... Eh, no, solo en, no solo creer en cantidad sino en calidad Queda el proceso local en buenas manos y él satisfecho por su paso en el cargo de entrenador Me deja mucho más contento y más tranquilo que hoy en día pues ya iniciaron los procesos y que o sea, so, tenemos unas bases tan sólidas unos, hay unos cimientos tan bonitos y dentro de esa hermandad unidad que se vive en el rugby que hoy los procesos siguen no, no pude estar yo que era como el primer temor y llega otra persona y los procesos siguen adelante, eso significa que hay mucho material para trabajar y hay que hacerle. Juan Sebastián marcó un nivel importante en el desarrollo deportivo del municipio, solo queda desearle muchos éxitos y que siga siendo un referente para los niños y jóvenes que desde el deporte lideran con compromiso y responsabilidad los procesos. Hoy en nuestra sección de salud, tres expertos resuelven las dudas más recurrentes que existen de la vacuna contra el COVID-19. El doctor Andrés Aguirre Martínez, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, el doctor Carlos Velázquez, médico epidemiólogo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Y la doctora Diana Carolina Moncada, médica internista e infectóloga. Estos son nuestros invitados del día de hoy. Estas son las preguntas y respuestas de este informe especial de CCM Noticias. ¿Hace cuánto existen las vacunas y cuáles son los antecedentes de estas? Un descubrimiento maravilloso del siglo XVIII y su nombre tiene que ver con lo de la vaca, porque un médico inglés, Edward Jenner, se dio cuenta de que quienes ordeñaban y tenían ciertas ampollitas en las manos cuando venía la viruela que mataba a muchos, a estos ordeñadores no les pasaba nada. Y esto llevó a un cambio radical en el mundo. Hoy, 200 años después, tenemos la maravillosa oportunidad de hacer lo mismo, pero ya con el COVID. Los invito a que cuidarnos es vacunarnos. ¿La vacuna sí es confiable teniendo en cuenta que se desarrolló tan rápido? La mayoría de los descubrimientos actuales se basan en descubrimientos anteriores. Así como el ser humano pasó del motor de vapor al motor de combustión y de ahí fácilmente llegó al cohete impulsor al espacio, el ser humano era capaz de leer el genoma desde el siglo XX. Utilizando esa capacidad de lectura más la tecnología de otras vacunas que ya existían y usando experimentos que mostraron en seres humanos muchísimos, más de 60 mil seres humanos que se pusieron la vacuna, se mostró su eficacia y seguridad. A ellos ni les da el COVID o no les dan las formas severas y se salvan vidas humanas. Yo los invito a que cuidarnos es vacunarnos porque este es un descubrimiento maravilloso que se hizo en tiempo récord basado en otros descubrimientos. ¿Es cierto que la vacuna causa infertilidad? En estudios muy bien diseñados, 
realizados y que ya han sido publicados en revistas científicas, no se ha reportado infertilidad como un efecto adverso de la vacuna. En los millones de personas a las que se le ha aplicado la vacuna, en países que se encuentran inclusive vacun vacunando hace mucho rato, no se ha reportado el tema de infertilidad como un evento adverso por parte de las agencias que vigilan estos efectos. Y básicamente en Colombia, a través del INVIMA, nosotros también vamos a hacer un seguimiento más o menos a dos años para mirar si este podría ser un efecto. Lo que sí es importante es que para las mujeres que están en edad fértil se debe descartar que estén en embarazo antes de vacunarse y además se debe advertir a estas mujeres que se van a vacunar en edad fértil que eviten el embarazo por lo menos dos meses después de la segunda dosis. ¿Qué tan cierto es que la vacuna contiene mercurio, que es tóxico y puede afectar el sistema nervioso central? En efecto, el mercurio tiene efectos tóxicos, la, el mayor lugar al que nos exponemos a mercurio usualmente son los mariscos cuando los consumimos y están contaminados. Es cierto que algunas vacunas pueden tener un componente de etilmercurio con el fin, que se conoce como tiomersal, con el fin de ser un conservante de la vacuna. Sin embargo, ni Pfizer ni AstraZeneca ni Moderna, que son los laboratorios para los cuales tenemos las vacunas ahora aprobadas, eh, no registran dentro de sus excipientes ningún componente que tenga mercurio. Si el proceso es tan seguro, ¿por qué las EPS exigen firmar exoneración de responsabilidad a las personas que se vacunen? El consentimiento informado es el documento que se debe firmar para acceder a la vacunación y aceptar libremente que se desea vacunar. No es en ningún momento un documento que busque exonerar responsabilidades. Es un documento donde queda firmado por escrito, que yo fui informado del medicamento que se me iba a aplicar, de cuáles podían ser los posibles eventos que pueda presentar y que libremente decido vacunarme. Sabiendo que ya hay cepas del virus COVID-19, ¿qué tan efectivas vendrían a ser las vacunas que se aplicarán en nuestro país? Cuando hablamos de nuevas cepas del virus, nos eh, tenemos que cuidar porque el virus tiene dos cosas. Es como el vestido, la forma como se viste y se presenta y lo que tiene en su contenido. Nosotros podemos cambiar de vestido todos los días y seguimos siendo los mismos. La vacuna está hecha fundamentalmente es para el contenido del virus, no para la forma como se presenta. Y hasta el momento las vacunas han demostrado su eficacia en cualquiera de las cepas nuevas que solo tienen que ver no con lo que es el virus, sino con la forma como se viste, que es una metáfora. Así que hasta el momento debemos seguirnos vacunando. Una sola vacuna produ producirá las defensas contra las distintas cepas que se están detectando del virus. Una persona que sufre una enfermedad base como hipertensión o diabetes, ¿la vacuna le genera algún riesgo adicional para la salud del paciente? Hasta este momento, la mayoría de los estudios científicos y las publicaciones de los ensayos en vacunas no han reportado que sea una contraindicación ni que, las, ni que la vaya a afectar. Lo que sí se ha encontrado de pronto es que eh, la vacuna, por ser un procedimiento invasivo, te puede causar dolor, molestia y esto llevar al miedo. El miedo te puede elevar un poquito el pulso, te puede elevar un poquito la presión arterial, inclusive es normal que hay personas que sufren tanto miedo que se puedan desmayar. Pero esto no es inherente a la vacuna, sino al proceso como tal que está inmerso en cualquier eh, eh, proceso vacunal que hemos tenido por años. Si ya me vacuné contra el COVID-19, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicarme una vacuna de otro tipo? Las vacunas no han sido estudiadas en aplicación concomitantemente con otras. Es por eso que se recomienda no haber recibido ni recibir otras vacunas en los últimos 14 días previos o posteriores a vacunarse contra la COVID-19. Y algo muy importante, no se deben mezclar vacunas con otras vacunas o con productos en la misma jeringa al momento de la aplicación. ¿Puedo donar sangre antes y después de aplicarme la vacuna? Podemos ser donantes de sangre, depende del tipo de vacuna que nos aplicamos. Para el caso específicamente COVID-19, el Ministerio ha regulado que debemos esperar al menos una semana entre la aplicación de la dosis y ser donantes de sangre. ¿Con la puesta de la vacuna queda eliminado el uso del tapabocas? La vacuna se sabe que protege a quien la recibe de la enfermedad o de sus formas graves. 
todavía tenemos que demostrar que la vacuna impide que ese virus se lo podamos transmitir a otra persona. Incluso no solamente el tapabocas, el lavado de manos, porque podemos a través de nuestras manos estar contaminadas y llevar también carga de virus. La sugerencia, por tanto, será que mientras eh, los casos sigan presentándose y no haya un número muy importante de personas vacunadas, mantengamos las medidas que nos han enseñado, la distancia espacial, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos. ¿Qué tan cierto es que la vacuna altera el ADN de las personas? Voy a hacerte una metáfora. Es como cuando alguien toca el timbre de una puerta o tiene la llave para entrar a la casa. La vacuna nos toca el timbre para que quien está dentro de la casa lo reconozca, sepa quién es y no lo deje entrar y le mande ese mensaje a todos los demás. La vacuna no tiene la llave para entrar y por lo tanto esta vacuna no es capaz de alterar ni tiene la propiedad de alterar nuestro sistema inmunológico. Es muy segura en ese sentido. El portal web PrimeroOriente.com y CCM Noticias se une para entregarle a todos ustedes los hechos más importantes de la región del Oriente Antioqueño en nuestro panorama regional. El pasado lunes en horas de la noche se presentó el hurto de 18 computadores en la institución educativa del Chalarca en el municipio de la Unión Antioquia. El robo se aproxima a los 20 millones de pesos, según se informó desde la administración municipal de este municipio. En Río Negro se inauguró el primer puesto de información para la vacuna del COVID-19. Allí las personas podrán hacer actualización de datos ante las EPS y conocer la etapa de vacunación en las que se encuentran. Este punto está ubicado en la sede del Hospital Gilberto Mejía y atenderá de lunes a viernes en horario de oficina. El pasado 10 de febrero falleció el reconocido médico Germán Lenis, quien se desempeñaba como cirujano de la clínica Sommer. El galeno falleció por afecciones causadas del COVID-19. La Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado entregó a 165 personas su indemnización administrativa por 1.542 millones de pesos. Wilson Córdoba, director de la Unidad para Antioquia, indicó que la mayoría de los beneficiarios son personas mayores de 74 años de edad con algún tipo de discapacidad. Según la unidad, ya son más de 25.000 personas beneficiadas en el departamento. En la mañana de este viernes 12 de febrero fue capturado el presunto agresor de una mujer en el Carmen de Viboral. En un video de una cámara de seguridad se alcanza a observar que el hombre ingresa de manera violenta a la vivienda y su expareja sentimental se lanza por el balcón, recibiendo fractura de brazo. El capturado deberá responder por violencia intrafamiliar. Hemos llegado al final de nuestra emisión en CCM Noticias. Así es, Diana, te pregunto, ¿tú ya sigues las redes sociales de CCM Televisión? Por supuesto que sí. Así que invitamos también a nuestros televidentes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y por ahí mismo, Diana, nos compartan toda su información de interés o denuncias que quieran hacer también, independientemente del lugar en donde se encuentren. Así es, Luisa, de igual manera también recordarle a los televidentes que sigan con nosotros en la programación de CCM Televisión. Para todos, un feliz fin de semana. Que estén todos muy bien.